Nelson ni mtoto mwenye amekuwa na afya nzuri, hajakuwa na matatizo yote ya kiafya. Na mtoto wa bidii ukimtuma anajitolea kuenda, hakusumbui kwa jambo lolote lile. Na amekuwa katika shule ya upili ambayo yuko Kibiko ambayo inaitwa Kenswood Secondary School. Na alikuwa anaingia form 2 kuanzia on Tuesday. So Edson hajakuwa mtoto mwenye ungeshuku useme ya kwamba ana vikundi vibaya ni mtoto mwenye amejitolea kanisani ni muombezi anapenda nyimbo za injili hasa hizi za Kiingereza na anatuhimiza kila siku mimi hata simu yeye ndiye ananifundisha na mwenzake kuioperate sijaona lolote lile ambalo lingenifanya nishuku ya kwamba mtoto wangu ako na shida ama amekosa sana na mtu kule nje ni mtoto mzuri muombezi wachungaji wanamjua kanisani si mtoto mkora ambaye ako na jambo lolote lile ambalo ninaweza kusema ya kwamba ni hiki ama kile ambacho kimefanya mtoto wangu auawe jina langu ni Reverend Aquinas Mutonji Anogoli mimi ni mchungaji na pia ni mwalimu um, kwa university part time uh, na mimi ni mzazi uh, wa watoto wa wavulana watano hawa watoto watatu wa mwisho walizaliwa wakati mmoja yani ni mapacha watatu pacha wa kwanza kwa hawa mapacha anaitwa Aquila Kavulavu pacha wa pili anaitwa Edson Kisanya na pacha wa tatu anaitwa Origen Kisia kwa hawa pacha watatu ambao sasa ni miaka 17 huyu aliyezaliwa wa mwisho alizaliwa akawa na changamoto za kiafya mental challenges so ana anakuwa under medication kwa hawa watatu mtoto ambaye amekuwa kishughulika sana na huyu wa aliye na challenges amekuwa huyu wa watu wa pili yani Edson siku ya Wednesday Jumatano Juma hili asubuhi yeye ali alienda akachukua dawa akamtayarishia akamtayarishia mwenzake na akampa hiyo saa 12 kisha akisha maliza kumpa akaingia kwa room na kuendelea kuomba alipomaliza kuomba ilifika kama masaa mawili hivi watu wameamka tulikuwa na shida ya maji kidogo hatukuwa tukipata maji kutoka kwa kampuni nayo tutopea maji so tukapata jirani siku moja akakutana na wao wakisomba maji kutoka hapo juu um, Hama Smith tulikuwa tukinunua hapo maji so akawapata siku moja wakikuleta maji wakakutana akawaambia ah mbona mnaenda huku juu kujeni niwape kwa shamba langu hapo amenunua shamba ako na plot hapo tu karibu na sisi nita kama mbili hivi na ako na maji alivuta maji na hajajenga ndani ya hiyo eh, plot akasema nitawapa maji hapo muwe mkichota maana hayo ni maji safi na ni, na ni, na ni soft so tukakuwa tukisomba hapo maji kuanzia katikati ya mwezi uliopita mwezi wa machi so watu tu wamekuwa kienda hapo maji wakati tumeishiwa tunaenda tunachukua tu na mahali ni karibu kwa hivyo hatukuwa na kitu chochote cha kushuku ama kuogopa kwa sababu tumeishi hapa na hatujaona tatizo lolote kwa area hii hatujakuwa na shida yoyote na security so wakati ali, alichukua vibuyu uh, akaenda akasema akamwambia mam wacha niende nilete maji kitambo wewe unatayarisha chakula cha asubuhi ya breakfast na ilikuwa saa mbili maybe imepita madakika kadhaa tatu ine tano hapo asubuhi jua limewaka watu wameamka so na mamake uh, of course hakukuwa na any cause for alarm hatukuwa na kitu cha kuogopa kwa hivyo akajua ni hapa baada ya dakika kumi, kumi na tano atakuwa ame, amerejea so akaenda baada ya kukaa dakika zaidi zimepita 
Tugu yaka kasema, mm, huyu Edison na amekaa sana, wacha niende ni imu, ni muone. So wakati ameenda, kufika hapo wanakuta Edison amelala hapo chini, hapo mui. Akashtuka na akakimbia mbio, akarudi kutuambia Edison amelala hapo kwa penye tunatua maji na hapo mui. Tukashtuka, tukakimbia mbio. Edison alitoka nyumbani akapita hapo kwenye hilo duka kwenye watu wamesimama akakuja akapitia hapa akavuka hiyo sinyenge akazunguka hivi na akaenda kwa hiyo plot pale mbele hiyo siku ile miti na kato na nafikiri hao bado hao watu ndio hao bado wako hapo walikuwa wanakata miti hiyo asubuhi na nikawauliza hawakunijibu vizuri wakasema tu wameona mtoto amebebwa akienda wanapita tu hapa hata na watu wa duka huwa wanachota na hii ndio njia yao huwa wanapita tu hivi wakitembea initially tulikuwa tunachukua haya maji kutoka pale na kukuja tunapitia hapa tunapanda hivyo na kuingia kwa kiwanja na kwa barabara mm -hmm. lakini sasa hii walipoanza kukata miti hapa walifunga hapa na hii imefungwa kama wiki moja tu so hivi njia hii kiangalia hapo ndio unaona tunasema mita 200 kutoka kwa barabara ni mbele tu kidogo ya huyo mtu hapo hapo penye kuna watu hapo ah hasa hivyo ndio alikuja straight hivyo ukiangalia hapa ni kama 100 meters really na akakuja hivyo straight na akafungua hapa sababu mama huyo alikuwa ametupea kifungo na akaingia ndani hata hako amechota maji so huyo mtu ni, ali, ni kama huyo mtu alimfuata so alimuulia tu hapa ndani so nani kwa enclosed na vile walitumia walitumia hiyo waya sasa hata angepiga kelele hana uwezo wa kupiga kelele utapita hapo nje na mtu anamaliziwa hapa na utasikia <laughs> lakini ni hapa alinyongwa mimi ikiitwa na, na ndugu yake ilimkuta amelala hapa hiki <laughs> hapa hivi kichwa iko hapa na miguu iko hapa na mikono iko tu sawa hivi na hivyo ibuyu ilikuwa tu hapo sasa kitu cha kwanza niliangalia shingo kitu kaniambia ama amejinyonga lakini nikasema hapana juu hakuna kamba ina ina hangu kwa hii mti so na nikiangalia hivi hakuna mahali kamba iko sasa nika 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 suspect nikaambia nika suspect ajua hii ni kitu alinyongwa na nyuma na nyuma na akaanguka tu hivyo alikuwa tu hapa nilifanyia hapa ma, nilipiga hapa magoti nikijaribu kufanya mouth nini mouth to mouth na kupump kifua for about 10 minutes nikipiga kelele na kuomba na kuitisha kama kuna jirani hapa until hawa wakafika so nilingangana hivyo nikaona hakuna nikaambia my my son pigia poli nini hiyo uh, ambulance ikuje itupate hapa so wakati naona inakaa sana nikawaambiana na kazi ni yake na the brother tumubebe mimi nikamuinua sasa hii amekuwa tu docile nikamuinua nikamweka hapa wengine waka ndugu yake akashika katikati na mwingine akashika miguu tukamtoa tukaenda mpaka pale pale kwa barabara sasa tukamlaza hapo kando nikaanza nikaona wakati wale wamechelewa ikabidi tutafute gari nyingine so ndio sasa hapo nilitafuta gari ndugu ile kazi nilitafuta gari nikaenda nikaichukua juu mini driver tukaenda tukaenda ngongo nini rafa <laughs> lakini alikuwa tu hapo na hizi vibuyu hivyo ziko ndio zilikuwa nimesikia huzuni na ningeomba tu kama kuna mtu yeyote kule nje ambaye anaweza kujua ni sababu gani kwa sababu huyu ni kijana ni teenager wakati mwingine mtoto anaweza kukuficha kama kuna yeyote yule ambaye ako na jambo ambalo analijua ambalo limeweza kusababisha mtoto wangu akauawa kinyama hivyo naomba utueleze ili mtoto wangu apate justice mtu yote yule alipita pale akaona tafadhali kama mama mzazi naomba unieleze tu nijue ni nini kilifanyika ili nisiendelee kuishi kwa uoga na pia wazazi wengine wako around waweze kufaidika maana kila mtu ameogopa maana hili jambo lilitendeka mchana asubuhi saa mbili kama uliona chenye kilitendeka jamani nisaidieni 
Maana niko na uoga, sijui pa kujificha, sijui cha kufanya hata kutembea ninaogopa. Na wale ambao walitenda jambo hili na mnaniona, mnanisikiza mtaona kwenye mtandao. Ninawasamehe. Lakini msifanyie mtoto mwingine. Msiuwe mtu mwingine. Naomba tu mumjue Kristo vile Edson alikuwa amemjua Kristo. Are you looking to complete your high school studies, repeat KCSE or bridge a subject? Nima College School of Adult Education enables you to pursue your dream career. Complete your KCPE or IGCSE in two years and KCSE in one year with an approved education curriculum, state-of-the-art laboratory and facilities to attain your education dreams. Call us today or visit our campuses in Nairobi and Ngong Town. Nima College in Deos Peramus.